हेलो एवरीवन वन दिस्ज लता आकुला वीडियो मन वाटर मूवेंट आफ ए प्लांट नैक्स्ट टापिक अंडी मन की रूट वरक वाटर वे कदा सो सिंप्लास्ट अंड एपोप्लास्ट गुजरा लास्ट वीडियो दाँटो रूट की वाटर अला एंटर अवतनी रूट नीचे जलम के एंटर अवतो ने सो ई वीडियो वाटर अने अवर्ड मूवेंट मूवो चूदा सो वाटर मूवेंट अप ए प्लांट मन की टू प्रासेजर्स उठाएम रूट प्रेषर इंकोटेम ट्रांसपरेशन पुल सो रूट प्रेषर अंटे जैलम झानल्ल क्रियेट प्रेषर ने रूट प्रेषर अटा अं ट्रांसपरेशन पुल वे सर की मन की दाने कोई फोर्स उठाई कोहेशन अडेशन आफ फोर्स सो आ फोर्स वाल मन की ट्रांसपरेशन अने जो सो फस्ट रूट प्रेषर चूदा रूट प्रेषर वे सर की इकड़े वाटर तो पाई मिनरल डिफ्यूज अवतू उ सो अला डिफ्यूज लपल रूट प्रेषर जैलम को प्रेषर अने क्रियेटी पॉजिट प्रेषर ने रूट प्रेषर अट रूट प्रेषर एम चे प्लांट वाटर ने कोई स्मा हईट्स वरकू मूव चेयरान हेल्पू उ दीन ओक रूट प्रेषर या एफेक्ट मन रात्रिपूट अलगे एर्ली अवर्स एर्ली मार आ टाइम अबजर्व चयु रूट प्रेषर एम चे ओवराल ट्रांसपोर्टेष वाटर ट्रांसपोर्टेष चेटल पुष्न इतम वाटर ने को पुष्गल चाल वरक मेनी हेरबेश प्लांट उ कई टोमाटो ओट्स गारडन एस्ट्रेट वीटो रूट प्रेषर अने चाली द्लांट ट्रांसपरेशन अने तक उ सो तक उपड़ेमेंट दे लास् स्मा अमौंट आफ एक्स वाटर सो प्लांट उ एक्सस् वाटर ने कोई को लूज चुस्कू उ अदलाटर अने मारजिन लीफ मारजिन लीफ टिप्स ड्रॉप्लेट्स लीकू उ सो अला लीक अला मन की ग्रास ब्लेड्स कोई स्पेषल ओपनिंग उ सो हईडोर्स अटम आ हईडोर्स ओपनिंग ड्रॉप्लेट्स मन अने ड्राप्स लीकू उ सो आ प्रासेस ने गटेशन अट आ प्रासेस ने प्रासेस एपड़ू नई अं एर्ली अवर्स सो एर्ली मार्न लेचि मन एना सर गारडन के वाटर ड्रॉप्लेट्स अभी फाम अटाई सो दट इज़ बिकाज आफ् द गटेशन अंड प्रासेस वाटर एदे दाने कम अबजर्व चे दाने मन की बोल आर्गाक् अं इनआर्गा सबस्टेस अने कड़ता यह टा ट्रीस रूट प्रेजर अने मेजर रोल ने प्ले चेयदी का ट्रांसपरेशन जो कदा आ ट्रांसपरेशन वाले जैलम वेसल्स उदा जैलम झानल वाटर मालिक्यूल कंटिवस् चेन्ज ऐसा फाम चाहिए वाटर मालिक्यूल दाकोटी अट्राक्ट कंटिवस् चेन ऐसा फाम अ ट्रांसपरेशन वाले टेन क्रियेट आ चेन्स अच्छा ब्रेक्स अने वस्तू उ आ ब्रेक्स मल्ल रीएस्टाब्लीषा की रूट प्रेषर अने चाल हेल्प उ अंड द मैग्निट्यूड आफ द रूट प्रेषर दीन के एक्सटेंट एंत वर को वन टू टू अट्मास्फिर वरकू उ अभी वन टू टू अट्मास्फिर प्रेषर ने निर्ली टेन टू ट्वेंटी मीटर्स आफ हईट वरकू वाटर रेज चेया की हेल्प उ वरकू इध रेज चेयल सो दिश आल अबउट द रूट प्रेषर सो रूट प्रेषर अने मन की को वरकूड जेटल पुष्न ओवराल प्रासेस नैक्स्ट वन वे सर की ट्रांसपरेशन पुल सो ट्रांसपरेशन अंटे एम जो ट्रांसपरेशन स्टोमाटल ओपन लीव्स स्टोमाटल ओपन द्वारा वाटर अने एक्सस् वाटर अने वाटर वेपर फाम लटमास्फिर् रिज अवतू उ वाटर अने को प्लांट लास्तू उ सो ई ट्रांसपरेशन पुल ट्रांसपरेशन मन की वाटर ट्रांसपोर्टेष वन आफ द मेजर रोल प्ले चू उ सो इकड़े जो ट्रांसपरेशन पुल एक्सप्लेन की इधर सैंटिस्ट मोडल ने प्रपोज चैर दाने कोहेशन टेन ट्रांसपरेशन पुल मोडल अट ही मोडल ट्रांसलोकेशन आफ वाटर सो मन की प्लांट लपल वाटर अने ट्रांसलोकेट अद्त एक्सप्लेन सो ई मोडल ने प्रपोज डिक्सन अंड जॉली डिक्सन अंड जॉली अने इधर पर्सन कोहेशन टेन ट्रांसपरेशन पुल मोडल ने प्रपोज चार मन मन ओवराल प्लांट की वाटर पोर चू उ कदा दीव्स वरकू वेल्लन वाटर ओनली लेस् दैन वन पर्सेंट आफ वाटर मतमे लीवस वाट फोटो सिंस कोसम अला ओवराल प्लांट ग्रोथ के यूज चुस्कू उ इंक रिमेन नई नई पर्सेंट आफ वाटर अंत एम स्टोमाटल ओपन द्वारा लास्पू उ दाने ट्रांसपरेशन अटम सो एला लास्पी स्टोमाटो नीचे वाटर वेपर फाम लुट उ अट्मास्फिर् अद्त रिज कदा दाने ट्रांसपरेशन अटम यह ट्रांसपरेशन कोई फिजिकल फोर्स उठाएँ 
ఆ ఫిజికల్ ఫోర్స్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి కొహెషన్ అడ్హెషన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ కొహెషన్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ని కొహెషన్ అంటాం సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ని కొహెషన్ అంటాం అండ్ అడ్హెషన్ వచ్చేసరికి వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి అలాగే ట్రకేరి ఎలిమెంట్స్ అంటే ట్రకేరి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి వాటర్ అనేది జైలంలో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా వాటర్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ట్రకేరి ఎలిమెంట్ ఆ ట్రకేరి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక చూప్ లాగా ఉంటాయి సో వాటిలో నుంచి మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క వాల్స్తో ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ని అడ్హెషన్ అంటాం నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయన్నాం కదా ఇది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి గ్యాసెస్ ఫామ్లో కంటే కూడా వాటర్ కనుక గ్యాసెస్ ఫామ్లో లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటే గ్యాసెస్ ఫామ్లో కంటే కూడా లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఎక్కువగా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈ కొహసే ఫోర్స్ని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అని కూడా అంటామండి వాట్ ఇస్ అందర్ నేమ్ ఫర్ ద కొహెసివ్ ఫోర్స్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ వాటర్ కాలం అనేది ఈ అడ్హెసివ్ ఫోర్స్ ఉండడం వలన ట్రకీరి ఎలిమెంట్స్ తో అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా వాటి మధ్యలో ఎటువంటి బ్రేక్ అనేది రాదు బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్హెసివ్ ఫోర్స్ సో ఫోటోసెన్సిస్లో వాటర్ కావాలి సో ఈ వాటర్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా మనకు వాటర్ అనేది లీవ్స్ వరకు కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది జైలన్ వెసల్స్లో మనకు వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి రూట్స్ నుంచి లీఫ్ వెయిన్ వరకు కూడా ఎవరు క్యారీ చేస్తారంటే జైలన్ వెసల్స్ క్యారీ చేసి తీసుకొస్తాయి ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్ ద్వారా ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పి అంటాం ఎలా జరుగుతుందంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో మనకి లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వాటర్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది కదా అది చాలా తక్కువ ఫామ్లో ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అదే మనకి సబ్స్ట్రమాటల్ క్యావిటీ అండ్ ఇంటర్ సెల్లార్ స్పేసెస్ అంటే ప్లాంట్ లోపల వచ్చేసరికి వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అది వాటర్ పేపర్ ఫామ్లో ఉంటుంది దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది సో వాటర్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా కాబట్టి హై కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఉంది ప్లాంట్ లోపల ఉంది అండ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది ఈ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో వాటర్ అంతా కూడా సరౌండింగ్ ఎయిర్లోకి డిఫ్యూజ్ అవుతుంది సరౌండింగ్ ఎయిర్లోకి డిఫ్యూజ్ అవుతుంది సో అలా స సరౌండింగ్ ఎయిర్లోకి డిఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఒక పుల్ని ఇఫ్ క్రియేట్స్ ఎ పుల్ అదంతా కూడా వాటర్ అంతా కూడా పుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తుందండి ఆ లోపల ఒక ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రెషర్ వలన ఆ వాటర్ కాలంలో జైలం కాలం ఉంటుంది కదా మనకి ఒక వాటర్ అంతా కూడా లిఫ్ట్ చేయబడుతుంది నియర్లీ వన్ థర్టీ మీటర్స్ హైట్ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి దానిలో ఏం చేస్తుంది ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రెషర్ వలన జైలం సైజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక వాటర్ కాలం ఏదైతే ఉందో అది వన్ థర్టీ మీటర్స్ హై వరకు కూడా పుల్ చేయబడుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ అంటాం సో ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ ద్వారా చాలా హైట్ వరకు కూడా వాటర్ అనేది అప్వార్డ్ మూమెంట్లో మనం స్ట్రాతో ఎలా సక్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగా మనకి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ వాటర్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల అదంతా కూడా పుల్ చేస్తూ ఆ ప్రెషర్ వలన వాటర్ అనేది అప్వార్డ్ మూమెంట్లోకి ట్రావెల్ చేయగలుగుతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటండి లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ సో ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ వేపర్ ఫామ్ ప్లాంట్ నుంచి లాస్ అయితే దాన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం నాట్ ఓన్లీ లీవ్స్ ఏరియల్ పార్ట్స్ మనకి గ్రీన్ స్టెమ్స్ వీటిలో నుంచి కూడా మనకి ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి రూట్స్ నుంచి చూసుకోవడానికి ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా మనకు అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ హెల్ప్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నాం కదా అది ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటాం జైలమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ జరిగిన దాన్ని ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటాం అండ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ప్లాంట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో బయటకు రిలీజ్ అయ్యి దాన్
టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్స్ చూస్తే మన మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏమో స్టొమాటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ క్యూటికులార్ ట్రాన్స్పిరేషన్ లెంటిక్యులార్ ట్రాన్స్పిరేషన్ బార్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి స్టొమాటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఒక స్టొమాటో ద్వారా జరిగితే దాన్ని స్టొమాటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం ఇది లీవ్స్లో ఉంటాయి కదా లీఫ్లో ఉండేటువంటి ఓపెనింగ్స్ స్టొమాటో అంటాం సో ఇవి మన అన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ చూస్తే మనకి మేజర్గా ఫిఫ్టీ టు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ లాస్ అనేది ఈ స్టొమాటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్యూటికులర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ మనకి ఎపిడర్మస్ ఔటర్ వాల్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా దానిపైన కోటింగ్ ఉంటుంది దాన్ని క్యూటికిల్ అంటాం సో ఆ క్యూటికిల్ ద్వారా కూడా మనకి ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుందండి దాన్ని క్యూటికిలర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం ఇది కామన్గా దీనిలో వచ్చేసరికి త్రీ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్లో దీని యొక్క రోల్ ఉంటుంది లెంటిక్యులర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ వచ్చేసరికి లెంటిసల్స్ అనేవి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటిని ఏరేటింగ్ పోర్స్ అని కూడా అంటాం ఈ ఏరేటింగ్ పోర్స్ ఎక్కువగా కార్క్ ఉడి స్టెమ్స్ ఉంటాయి కదా ఉడి స్టెమ్స్ వాటి పైన అలాగే ట్విక్స్ ఫ్రూట్స్ పైన ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అండి ఈ లెంటి లెంటిసల్స్ అనేవి వుడ్ స్టెమ్ ట్విక్స్ ఫ్రూట్స్ పైన ఉంటాయి సో ఈ లెంటిక్యులర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల నియర్లీ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ లాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బార్క్ ట్రాన్స్పిరేషన్ బార్క్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి బార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఉడి స్టెమ్స్లో మనకి బార్క్ అనేది ఉంటుంది ఈ బార్క్లో ద్వారా ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇది వన్ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్స్ నా విల్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఏముంటాయి ఇవి అపర్చర్స్ లీవ్స్లో ఉండేటువంటి అపర్చర్స్ ట్రైన్ అపర్చర్స్ ఏమంటాం స్టొమాటా అంటాం సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ అలాగే యంగ్ స్టెమ్స్లో మనకి స్టొమాటా అనేది ఉంటాయి ఈ స్టొమాటా చుట్టూ కూడా ఇది దీన్ని స్టొమాటా అంటాం ఈ పోర్ని స్టొమాటా దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి టూ సెల్స్ నేమో గాడ్ సెల్స్ అంటాం ఈ టూ సెల్స్ ఏమంటాం గాడ్ సెల్స్ ఈ గాడ్ సెల్స్ అనేవి కిడ్నీ ఆర్ బీన్ షేప్లో ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి ఇవి గాడ్ సెల్స్ రెండు ఉంటాయి ఓన్లీ టూ ఉంటాయి వీటి యొక్క షేప్ వచ్చేసరికి కిడ్నీ షేప్ ఆర్ బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్స్ అండి ఈ గాడ్ సెల్స్లో క్లోరోప్లాస్ అనేవి ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి ఈ గాడ్ సెల్స్లో ఉంటాయి అవి కూడా ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ గాడ్ సెల్స్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్స్ చూస్తే అవి ఏమో ఇన్నర్ వాల్స్ ఏమో తిక్గా ఉంటే అవుటర్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా అవుటర్ వాల్స్ అనేవి థిన్గా ఉంటాయి గుడ్ పెట్టుకోవాలి ఇన్నర్ వాల్స్ ఆర్ థిక్ అవుటర్ వాల్స్ ఆర్ థిన్ అండ్ ఇన్నర్ వాల్స్ అనేవి ఎలాస్టిక్గా థిక్గా ఉంటాయి అవుటర్ వాల్స్ అనేవి థిన్గా ఉంటాయండి వీల్స్లో మనకి టర్జిడిటీ వలన ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అనేది జరుగుతుంది టర్జిడిటీ అంటే ఏంటి వాటర్ ఎక్యుములేట్ అయినప్పుడు స్వెల్ అవుతుంది కదా దాని టర్జిడిటీ అంటాం సో దానివల్ల మన ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి టర్జిడిటీ ఉన్నది అనుకోండి టర్జిడిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు థిన్ అవుటర్ వాల్స్ ఉన్నాయి కదా థిన్ అవుటర్ వాల్స్ ఏమవుతాయి అంటే బల్జ్ అయిపోతాయి సో ఇది సో ఇవి ఇలా బల్జ్ అయిపోయి ఈ ఇన్నర్ వాల్స్ని క్రిసెంట్ షేప్లోకి చేంజ్ అయ్యేలాగా ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మనకి స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఒకవేళ టర్జిడిటీ అనేది తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది ఇవి నార్మల్ కండిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇవి కాస్త క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ గాడ్ సెల్స్కి ఈ గో ఈ గాడ్ సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ గాడ్ సెల్స్లో మనకి రేడియల్లీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రేడియల్లీ అరేంజ్డ్ సెల్యులోసిక్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి సో రేడియల్లీ అరేంజ్డ్ సెల్యులోసిక్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ అనేవి గాడ్ సెల్స్లో ఉంటాయి ఈ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉండడం వల్ల అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రేడియల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద రేడియల్లీ అరేంజ్డ్ సెల్యులోసిక్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఓన్లీ ద స్టొమాటా విల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ ఈ గాడ్ సెల్స్ చుట్టూ సెల్స్ ఉన్నాయి యాక్సెసరీ సెల్స్ వీటెసిడరీ సెల్స్ అని కూడా అంటాం సో గాడ్ సెల్స్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సెల్స్ని ఏమంటాం సబ్సిడరీ సెల్స్ ఆర్ యాక్సెసరీ సెల్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ డైకాట్ లీఫ్ తీసుకుంటే డైకాట్ లీఫ్ని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే డోర్సీ వెంట్రల్ లీఫ్ అని కూడా అంటామండి సో డైకాట్ లీఫ్ని ఏమంటాం మనం డోర్సీ వెంట్రల్ లీఫ్ అని కూడా అంటాం మోనకాట్ లీఫ్నేమో ఐసో బైలేట్రల్ లీఫ్ అంటే డైకాట్ లీఫ్నేమో డోర్సీ వెంట్రల్ లీఫ్ అని చెప్పి అంటాం సో డైకాట్ లీఫ్లో తీసుకుంటే లోవర్ సర్ఫేస్ లోవర్ సర్ఫేస్ వచ్చేసరికి గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఉంటాయి అదే
అండ్ మోనోకార్స్ చూసాం అనుకోండి దీనిలో మనకి వీటి యొక్క షేప్ నేమ్ అంటామంటే ఎలిప్సాయిడ్ ఆర్ డంబెల్ షేప్ అంటాం వే షేప్ ఎలిప్సాయిడ్ ఆర్ డంబెల్ షేప్డ్ స్టోమ గార్సల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇవి దే బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ గ్రామినేసి ఆర్ పోయేసి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాము గ్రామినేషియస్ స్టొమాటా ఆర్ పోయేషియస్ స్టొమాటా అని కూడా అంటారు మోనోకాట్ స్టొమాటా ఏమంటాం గ్రామినేషియస్ ఆర్ పోయేషియస్ స్టొమాటా అంటాం ఈ స్టొమాటాలో వచ్చేసరికి ఈ థిన్ ఎండ్ వాల్స్ ఉంటాయి ఇవి థిన్ ఇవి ఎండ్ వాల్స్ అండి ఇవి మిడిల్ వాల్స్ ఎండ్ వా ఇవి ఎండ్ వాల్స్ ఇవి మిడిల్ వాల్స్ ఈ ఎండ్ వాల్స్ వచ్చేసరికి థిన్గా ఉంటాయి అండ్ మిడిల్ వాల్స్ వచ్చేసరికి థిక్గా ఉంటాయి సో ఇది మనకు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది క్లోజ్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది సో గుర్తు పెట్టుకోవాలి గ్రామినేషియస్ ఆర్ గ్రాసెస్ ఆర్ మోనోకాట్స్లో ఎలా ఉంటుంది థిన్ ఎండ్ వాల్స్ థిక్ మిడిల్ వాల్స్ థిన్ ఎండ్ వాల్స్ థిక్ మిడిల్ వాల్స్ ఉంటాయి అదే డైకాట్స్లో స్టొమాటా ఎలా ఉంటుంది వాల్స్ ఎలా ఉంటాయి థిక్ ఇన్నర్ వాల్స్ థిన్ అవుటర్ వాల్స్ థిక్ ఇన్నర్ వాల్స్ థిన్ అవుటర్ వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టొమాటా సో నా విల్ సీ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యా ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి లైట్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ టెంపరేచర్ విండ్ ఇవన్నీ వస్తాయి బ్లూ లైట్ అండ్ రెడ్ లైట్స్ ఇవి రెండు ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది లైట్ ఉన్నప్పుడు సో మనకి లైట్ లేనప్పుడు స్టొమాటా అనేవి క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అలాగే టెంపరేచర్ ఇంక టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా మనకి రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ హ్యూమిడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నది అనుకోండి రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో హ్యూమిడ్ కండిషన్లో రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అదే డ్రై అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది పెరుగుతుంది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పుకుందాం రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ హై అండ్ టెంపరేచర్ ఇస్ లో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది విండ్ విండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే సాయిల్ వాటర్ అవైలబిలిటీ మనకి వాటర్లో సాయిల్లో వాటర్ అనేది తక్కువ ఉన్న ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా తగ్గిపోతుందండి అసలు వాటర్ లేకపోతే ఇంకా ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగదు కదా సో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగితే ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా లూజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా ఆగిపోతుంది సో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది సాయిల్లో వాటర్ తక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ థిక్ క్యూటికల్ కొన్ని లీవ్స్లో క్యూటికల్ థిక్గా ఉంటుంది స్టొమాటో వచ్చేసరికి సంకెన్ స్టొమాటా డీప్ స్టొమాటా అని ఉంటాయి కొన్నిటికేమో వ్యాక్సీ కోటింగ్ ఉంటాయి లీవ్స్కి అండ్ కొన్నిటికేమో థిక్ వాల్డ్ హైపోడర్మిస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనకి క్యానోపీ స్ట్రక్చర్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ స్టేటస్ స్టొమాటా యొక్క నెంబర్ ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్టొమాటా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ప్లాంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి సో ఇవి మన ఫెక్టింగ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మెకానిజం ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో గురించి నేర్చుకుందాం